প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এস এম আই সি টি একাডেমি এবং আই সি টি ডায়ারির পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সংখ্যা পদ্ধতির উপর আজকে আমার সাত নম্বর লেকচার ছয় নম্বর লেকচারে দেখানো হয়েছিল কিভাবে দশমিক সংখ্যাকে অন্য সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয় আজকে আমি দেখাবো কিভাবে অন্য সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয় তোমরা সবাই এ বিষয়ে অবগত আসো যে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরে মোট আমরা বারোটি রূপান্তর করব এবং গত ক্লাসে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল কিভাবে দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয় অক্টালে রূপান্তর করতে হয় কিংবা হ্যাক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে হয় এক কথায় দশমিক সংখ্যা থেকে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হয় সে বিষয়টি দেখানো হয়েছিল আজকের ক্লাসও আমি দেখাবো কিভাবে বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক করতে হয় অক্টালকে দশমিক করতে হয় হ্যাক্সাডেসিমেলকে দশমিক করতে হয় অর্থাৎ গত ক্লাসটা ছিল দশমিককে অন্য সংখ্যায় রূপান্তর আর আজকের ক্লাসটি হবে অন্য সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর গত ক্লাসের মতো আজকের ক্লাসেও একটিমাত্র নিয়ম শিখে তোমরা যে কোনো বাইনারি সংখ্যাকে অক্তাল সংখ্যাকে কিংবা হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবে আর প্রশ্নটি কীরকম হবে পরীক্ষায় তোমাকে একটি বাইনারি সংখ্যা দেওয়া থাকবে এবং ওই বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক করতে বলা হবে অথবা অক্টাল সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেটাকে দশমিক করতে হবে অথবা হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেটাকে দশমিক করতে হবে তোমাকে ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে আমাদের গত ক্লাসের নিয়মটি ছিল দশমিক সংখ্যাকে অন্য সংখ্যায় রূপান্তর সেটির ক্ষেত্রে আমরা একটিমাত্র নিয়ম ফলো করে অঙ্কটি করে ফেলেছি এবং আজকের ক্লাস টু সংখ্যাকে অন্য সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর অর্থাৎ বাইনারি দেয়া থাকবে অক্টাল দেয়া থাকবে কিংবা হ্যাক্সাডেসিমেল দেয়া থাকবে সেটিকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে যে কোনো সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার আগে রূপান্তর শেখার আগে তোমাকে কিছু নিয়ম আগে থেকে জানতে হবে এবং কিছু টিপস জানতে হবে আমি প্রথমে তোমাদেরকে ওই টিপসগুলো দেখাবো তারপর আমরা মূল ক্লাসে যাব। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরবর্তী ক্লাসটি কন্টিনিউ করার জন্য আমাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আগে থেকেই জানতে হবে আমি বিশ্বাস করি সকলেই এই বিষয়গুলো জানে তারপরেও যারা জানে না তাদের উদ্দেশ্য আমি এই বিষয়গুলো আবার বলে নিচ্ছি এক নম্বর আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টি দেখাবো সেটি হচ্ছে কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি জিরো হয় তাহলে সেটির মান সবসময় ওয়ান তোমাকে অবশ্যই বিষয়টি ভালো করে জানতে হবে কোনো সংখ্যার পাওয়ার জিরো হলে সকল ক্ষেত্রেই ওয়ান যে থ্রির উপর পাওয়ার জিরো হয় তা ওয়ান যে এইটের উপর পাওয়ার জিরো হয় তা ওয়ান এক কথায় যে কোনো সংখ্যার পাওয়ার জিরো হলে তার ফলাফল হবে ওয়ান তারপর আমরা যে বিষয়টি দেখব সেটি হচ্ছে কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি ওয়ান হয় তাহলে ওই সংখ্যা যেমন টু এর উপর পাওয়ার ওয়ান তার মানে টু যদি এইটের উপর পাওয়ার ওয়ান থাকে তাহলে এইট যদি ষোলোর উপর পাওয়ার ওয়ান থাকে তাহলে ষোলো কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি ওয়ান হয় তাহলে ফলাফল হবে ওই সংখ্যা আমি আবার বলে নিচ্ছি কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি জিরো হয় তাহলে সেটি হবে ওয়ান কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটি হবে ওই সংখ্যাই তাছাড়া আমরা বাকিগুলো জানি যেমন টু কোনো সংখ্যার পাওয়ার টু হওয়া মানে হচ্ছে টু ইন্টু টু কোনো সংখ্যার পাওয়ার এইট হওয়া মানে হচ্ছে টু ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু এইভাবে আটবার ক্লিয়ার আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি জিরো হয় তাহলে সেটি ওয়ান কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি ওয়ান হয় তাহলে ওই সংখ্যা তাছাড়া পাওয়ার যত হবে জিরো আর ওয়ান ছাড়া ওই সংখ্যাটি ততবার গুণ হবে আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছ এবার আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টি দেখাবো সেটি হচ্ছে নেগেটিভ পাওয়ার কোনো সংখ্যায় যদি নেগেটিভ পাওয়ার থাকে ইনভার্স থাকে তাহলে এটি কিভাবে হবে সকল ক্ষেত্রেই মনে রাখবা নেগেটিভ পাওয়ার থাকা মানেই হচ্ছে উপরে ওয়ান যাই থাক নেগেটিভ টু থ্রি ফোর যাই থাক উপরে ওয়ান আর নিচে হবে ওই নেগেটিভটা মাইনাসটা ছাড়া ওই সংখ্যাটা অর্থাৎ টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে টু দি পাওয়ার ওয়ান আমরা একটু আগে দেখলাম যে কোনো সংখ্যার পাওয়ার ওয়ান হলে হয় ওই ওই সংখ্যা তার মানে টু ওয়ান তার মানে এটির মান হচ্ছে হাফ আমি আবার বোঝাচ্ছি ধর নো এইট পাওয়ার তাহলে এটি কি হবে অবশ্যই উপরে ওয়ান যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো ভাবে নেগেটিভ পাওয়ার মানে উপরে ওয়ান আর নিচে কি হবে ওই নেগেটিভটা ছাড়া তার মানে এট স্কোয়ার এট স্কোয়ার যা হয় আমি আরও একটি উদাহরণ দিচ্ছি আবার কোনো মাইনাস ওয়ান তাহলে তখন তোমরা বুঝে গেছো নেগেটিভ পাওয়ার মানেই উপরে ওয়ান নিচে হবে কি এই নেগেটিভটা ছাড়া তাহলে এটার উত্তর হচ্ছে ওয়ান বাই এইট আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কোনো সংখ্যার পাওয়ার জিরো হওয়া মানে ওয়ান কোনো সংখ্যার পাওয়ার ওয়ান হওয়া মানে ওই সংখ্যা এবং নেগেটিভ পাওয়ার মানে ওয়ান বাই উপরে ওয়ান তারপর নিচে নেগেটিভ ছাড়া ওই সংখ্যাটা পাওয়ার হয়ে যাবে তারপর যা হয় এবার আমরা মূল ক্লাসে যাব অর্থাৎ
অন্য যে কোনো সংখ্যাকে দশমিকে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে তুমি একটিমাত্র নিয়ম বা সূত্র মনে রাখবে সেটি হচ্ছে যে সংখ্যা থেকেই দশমিকে নিতে বলুক প্রথমেই ওই সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে তার বৃত্তি দিয়ে গুণ করবে অন্য যে কোনো সংখ্যাকেই দশমিকে নিতে বলুক প্রথমেই ওই সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে তার ভিত্তি দিয়ে গুণ করবে এবং পাওয়ার বসাবে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে পজিটিভ পাওয়ার এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে নেগেটিভ পাওয়ার কিভাবে গুণ করবে এবং কিভাবে পাওয়ার বসাবে সেটি এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমি লিখে রেখেছি বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর এটি একটি বাইনারি সংখ্যা আমার বলা নিয়ম অনুসারে যে প্রথমেই বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে তার ভিত্তি দিয়ে গুণ করব তারপর পাওয়ার বসাব তাহলে আমাকে সাজাতে হবে যেভাবে প্রথমে ওয়ান ওয়ান এই যে এটি হচ্ছে ওয়ান তা বাইনারি ভিত্তি টু গুণ প্লাস তারপর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান ইন্টু টু তারপর হচ্ছে জিরো তারপর প্লাস জিরো ইন্টু টু তারপর ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু টু তারপর খেয়াল করো এখানে একটি ডট ব্যবহার করা হয়েছে যেটি পূর্ণাংশ এবং ভগ্নাংশকে আলাদা করতেছে এই ডটের জন্য আমরা দেব প্লাস তারপর ওয়ান আবারও গুণ করব অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডিজিটকে তার ভিত্তি দিয়ে গুণ করব বাইনারি বলে আমরা দুই দিয়ে গুণ করতেছি যখন অক্টাল করব তখন সেটাকে আট দিয়ে গুণ করব তারপর একটি ওয়ান আমরা ওয়ানকে গুণ করব দুই দিয়ে হ্যাঁ এভাবে গুণ করা হয়ে গেলে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এই ডটের জন্য কোন প্লাসটা ব্যবহার করছো ডটের জন্য এই প্লাসটা ব্যবহার করেছো তুমি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ডটের যেই প্লাসটা ব্যবহার করেছো ওই প্লাস থেকে ডান দিক থেকে বাম দিকে তুমি পজিটিভ পাওয়ার পাশাবা এইভাবে জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে যত বামে যাবে তুমি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এভাবে বসাতে থাকবা এবং ডটের জন্য যেই প্লাসটা ব্যবহার করেছো তার ডান দিকে অর্থাৎ ভগ্নাংশ অংশে নেগেটিভ পাওয়ার পাশাবা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এভাবে যত ডানে যাবে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এভাবে যাবে তাহলে টোটাল নিয়মটা কি দাঁড়ালো যে অন্য সংখ্যাকে দশমিকে নিতে বললে প্রথমে ওই সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে তার ভিত্তি দিয়ে গুণ করবে গুণ করে তারপর পাওয়ার বসাবে যদি শুধু পূর্ণাংশ হয় তাহলে তো ডান দিক থেকে বাম দিকে বসালেই শেষ আর যদি পূর্ণাংশ ভগ্নাংশ একসাথে হয় তাহলে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম দিক থেকে ডান দিকে পাওয়ার বসাবে তারপর বাকি যেই কাজটুকু রয়েছে এইটুকু আমি আশা করি তোমরা করতে পারবে কারণ এইটুকু হচ্ছে ক্যালকুলেটারের কাজ তাও আমি তোমাদেরকে করে দেখাচ্ছি ওয়ান ইন্টু টু এর উপর থ্রি টু এর উপর থ্রি হলে এইট প্লাস ওয়ান ইন্টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার টু মানে ফোর প্লাস জিরো ইন্টু একটু আগেই আমি বলেছি যে কোনো সংখ্যার পাওয়ার ওয়ান হলে হয় ওই সংখ্যায় টু প্লাস ওয়ান ইন্টু কোনো সংখ্যার পাওয়ার জিরো হওয়া কোনো সংখ্যার পাওয়ার জিরো হওয়া মানে ওয়ান প্লাস তারপর ওয়ান ইন্টু কোনো সংখ্যার নেগেটিভ পাওয়ার নেগেটিভ পাওয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান বাই নেগেটিভ ছাড়া ওইটার পাওয়ার অর্থাৎ টু প্লাস আবার ওয়ান ইন্টু আবার নেগেটিভ পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে এখানে হবে ওপর অবশ্যই ওয়ান আর নিচে হবে টু এর উপর টু পাওয়ার মানে ফোর হুম এবার দেখো আছে কি কত হবে অবশ্যই আট প্লাস চার প্লাস জিরোর সাথে গুণ হলে কি হবে অবশ্যই জিরো প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস এখানে আমরা কী করবো এই এখানে আমরা এই ওয়ানটাকে এখানে বসাতে পারি তাহলে ওয়ান বাই টু প্লাস আমরা এই ওয়ানটাকে এখানে বসাতে পারি তার মানে ওয়ান বাই ফোর তারপর ইকুয়েশন এখানে আট আট চার আর এক যোগ করলে কি হবে আট চার বারো এক তেরো প্লাস ওয়ান বাই টু ক্যালকুলেটার দিয়ে করো একটি দুই দিয়ে ভাগ করো দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফোর অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ টোটালটাকে যোগ করো ওয়ান থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটি হচ্ছে ওপরে উল্লেখিত বাইনারি সংখ্যার দশমিক সংখ্যা তাহলে তোমরা দেখতে পেলে খুব সহজে আমরা কিভাবে বাইনারি সংখ্যাকে দশমিকে নিয়ে নিয়ে গেলাম সকল ক্ষেত্রে একটি নিয়মই থাকবে যখন দশমিকে রূপান্তর করতে হবে শুধুমাত্র খেয়াল রাখবে যে সংখ্যাকে দশমিকে নিতে বলবে আমরা ওই সংখ্যার ভিত্তি দিয়ে ঘুণ করে পাওয়ার বসাবো আমি তোমাদেরকে আরও একটি বাইনারি সংখ্যাকে দশমিকে রূপান্তর করে দেখাবো তোমরা স্ক্রিনে একটি বাইনারি সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ আমি এবার এটিকে দশমিকে রূপান্তর করে দেখাবো 
তাহলে আমি প্রথমে সাজিয়ে নিব আমাদের সেই আগের নিয়ম যে প্রথমে আমরা তার প্রত্যেকটা ডিজিটকে অর্থাৎ ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ানকে তার ভিত্তি দিয়ে গুণ করবো তাহলে ওয়ান ইন্টু টু বাইনারি ভিত্তি যেহেতু টু এই আমি টু দিয়ে গুণ করতেছি জিরো ইন্টু টু প্লাস জিরো ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এবার আমরা যথারীতি আগের নিয়ম অনুসারে পাওয়ার বসাবো কোন দিক থেকে অবজে দুটি পূর্ণ সংখ্যা তার মানে ডান দিক থেকে বাম দিকে তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এবার হচ্ছে ইকুয়েশন ক্যালকুলেটার দিয়ে ইকুয়েশনগুলো করে ফেলো হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই জানো টু এর উপর ফোর থাকা মানে ষোলো তাহলে ওয়ান ওয়ান ইন্টু ষোলো প্লাস জিরো ইন্টু এইট প্লাস জিরো ইন্টু ফোর প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস টু হলো কেন কোনো সংখ্যার পাওয়ার ওয়ান হওয়া মানে ওই সংখ্যাই এবং ওয়ান ইন্টু কোনো সংখ্যার পাওয়ার জিরো হওয়া মানে ওয়ান তাহলে এবার আমরা দেখব ওয়ান ইন্টু ষোলো ওয়ান ইন্টু ষোলো কী হবে ষোলো প্লাস এইটুকুর মান জিরো প্লাস এইটুকুর মানেও জিরো প্লাস এইটুকুর মানে হচ্ছে টু প্লাস এইটুকুর মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে ষোলো আর দুই যোগ করলে হবে আঠারো এবং এক যোগ করলে হবে উনিশ তাহলে এটি হচ্ছে ওপরে উল্লেখিত বাইনারি সংখ্যার দশমিক মান তাহলে তোমরা দেখে গেলে খুব সহজে আমরা বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যা রূপান্তর করতে পারি এবার আমি তোমাদেরকে একটি অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যা রূপান্তর করে দেখাবো তোমরা স্ক্রিনে একটি অক্টাল সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ আমি এবার এটিকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করে দেখাবো তোমরা তখনই বুঝে গেছো যে যে কোনো সংখ্যাকে দশমিক করার ক্ষেত্রে একই নিয়ম ওই সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে তার ভিত্তি দিয়ে গুণ করতে হবে যেহেতু এটি একটি অক্টাল সংখ্যা তাহলে আমরা এবার গুণ করব কত দিয়ে আট দিয়ে তাহলে প্রথমে ফোর ফোর ইন্টু এইট প্লাস ফাইভ ইন্টু এইট প্লাস জিরো ইন্টু এইট প্লাস থ্রি ইন্টু এইট পূর্ণাংশ এবং ভগ্নাংশকে আলাদা করার জন্য আমরা এই প্লাসটা ব্যবহার করেছি সুতরাং আমরা পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে বাম দিকে পাওয়ার বসাবো জিরো ওয়ান আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু তোমরা লক্ষ্য করেছ সকল নিয়ম একই শুধুমাত্র গুণ হয়েছে অক্টালের ভিত্তি দিয়ে অর্থাৎ এর দিয়ে কেন যেহেতু অক্টালকে দশমিকে নিচ্ছি বাইনারিকে যখন দশমিকে নেব তখন দুই দিয়ে গুণ করব অক্টালকে যখন দশমিকে নেব তখন আর দিয়ে গুণ করব এবং হ্যাক্সার ডিসিমেলকে যখন দশমিকে নেব তখন ষোলো দিয়ে গুণ করব তাহলে এবার আমরা ফোর ইন্টু এইট এইটের উপর পাওয়ার কত ওয়ান কোনো সংখ্যার পাওয়ার ওয়ান হওয়া ওই সংখ্যাই প্লাস ফাইভ ইন্টু এইটের উপর জিরো পাওয়ার কোনো সংখ্যার পাওয়ার জিরো হওয়া মানে ওয়ান প্লাস তারপর জিরো ইন্টু ওয়ান বাই এইট প্লাস থ্রি ইন্টু কী হবে সকল ক্ষেত্রে ওয়ান বাই আর এইট পাওয়ার মাইনাস টু যেহেতু মাইনাসের জন্য ওয়ান হয়ে গেছে আর এইট স্কোয়ার হয়ে যাবে এখন তার মানে এখানে হয়ে যাবে চৌষট্টি তারপর আমরা ইকুয়েশনটা করে ফেলব চার আট গুণ করলে হয় বত্রিশ প্লাস পাঁচের সাথে এক গুণ করলে হয় পাঁচ প্লাস জিরোর সাথে এটা ইকুয়েশন করে গুণ করলে জিরোই হবে আমি লিখে দিচ্ছি জিরো প্লাস আর থ্রিটাকে আমরা উপরে দিয়ে দিতে পারি থ্রি নিচে হচ্ছে চৌষট্টি তাহলে বত্রিশ আর পাঁচ হচ্ছে ত্রিশ প্লাস তিনকে চৌষট্টি দিয়ে ভাগ করলে আমরা ক্যালকুলেটি যাতে ভাগ করে ফেলো তিনকে চৌষট্টি দিয়ে ভাগ করলে হয় জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সিক্স এইট সেভেন ফাইভ তাহলে এটি এটির সাথে যোগ হয়ে যাবে তার মানে থ্রি সেভেন পয়েন্ট জিরো ফোর আমরা দশমিকের পর দুই গুণ নিলেও হবে যে তোমরা সিক্স আমরা সিক্সের পরে এইট আমরা জানি এই সিক্সকে এখানে সিক্স নেওয়া যাবে না এখানে তবে সেভেন তাহলে এটি হচ্ছে উপর উল্লেখিত অক্টাল সংখ্যার দশমিক মান প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে একটি হ্যাক্সারে সিমের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ আমি এবার এই হ্যাক্সারে সিমের সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করে দেখাবো সকল নিয়ম আগের মতোই থাকবে শুধুমাত্র এবার আমরা গুণ করব ষোলো দিয়ে তাহলে আমি অঙ্কটি সাজিয়ে নিচ্ছি তার মানে এ এ ইন্টু ষোলো ষোলো দিয়ে গুণ করব কারণ হ্যাক্সারে সিমের ভিত্তি হচ্ছে ষোলো জিরো ইন্টু ষোলো প্লাস নাইন ইন্টু ষোলো প্লাস ফাইভ ইন্টু ষোলো আমরা পূর্ণাংশ ভগ্নাংশকে আলাদা করার জন্য এই প্লাসটা ব্যবহার করেছি সুতরাং এই ডান থেকে বাম দিকে হবে জিরো 
वन टू और इदि के हम माइनस वन तरह इक्वेशन कर मान बसब ए मान दस षोलो स्कोयर षोलो स्कोयर कत हो षोलो इंटू षोलो मान दुशो छाप्पन्न तो ये दुशो छाप्पन्न लिखब प्लस जिरो इंटू जिरो इंटू षोलो जिरो इंटू षोलो पावर वन को संख्यार पावर वन हवा मैं वो संख्य प्लस तपर युकु हो नाइन इंटू को संख्यार पावर जिरो हवा मैं वन तर प्लस फाइव फाइव इंटू षोलो माइनस पावर माइनस पावर तो हमें कि वन बीच षोलो तपर हमें इक्वेशन करब दस दिए दस दिए दुशो छप्पन्न के गुण करब तो हमें हो कि पचिस ठ प्लस जिरो दिए गुण कर ले तो जिरो हम जिरो और नय के नय प्लस ये अंशटुकु अंशटुक फाइव टा के वन जगह दिए देव तो फाइव बोलो ताटुकु हमें जो कर प्रथम युकु जो कर टू फाइव सिक्स नाइन प्लस फाइव के षोलो दिए भाग कर ले जिरो पॉन्ट थ्री वन टू फाइव हमें सहजे क्योंकुलेटर दिए जो जो वियोग गुण भागगल कर फिलते पर प्रथम लाइन की हमें भलोक बोझार विषय तर टोटल आंसार टू फाइव सिक्स नाइन डट थ्री वन टू फाइव ये हे ऊपर उल्लेखित हेक्सारे सीमेल संख्यार दशमिक मान ताल तुम्हारा क्लसटर माध्यम देखते पेले कि जेको संख्या के दशमिक संख्य रूपान्तर करते आशा करी तुम्हारे क्लस की भल लेगे तुम्हारे क्लसर को अंश जो ना बुझे थको तो कमेंटे जाओ हमें चेषा करब ओई विषय तुम्हें भलोभ में बुझे देर जो एस एम आई सी एट अडेमी और आई सी टी डायर संगे ही थको और नित्य नतून क्लस पे ये भलो थको आल्ला हाफिज़